ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎస్ఎస్సి ఏదైతే కానిస్టేబుల్ ఉందో జీడి దానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ కావడం జరిగింది సో నేను దీనికి సంబంధించి ఒక వన్ వీక్ ముందే ఒక వీడియో పెట్టాను సో ఒక అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ కాలేదు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫుల్ డీటెయిల్స్ చెప్తానని సో ఇదంతా చాలా మ్యాటర్ ఉంది అంతా ఒకేసారి చెప్పకుండా మీకు ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ చెప్పి దీని గురించి ఇంకా క్లియర్ కట్గా ఇంకొన్ని వీడియోస్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఉండేది ఏంటంటే చూడండి మనకి ట్వంటీ ఫస్ట్ నుండి అంటే ఆ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుండే దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేవి రిసీవ్ స్టార్ట్ చేశారు దీనికి శాలరీ వచ్చేసి ఇరవై ఒక్క వేల నుండి అరవై తొమ్మిది వేల వరకు ఉంటుందండి సో ఇది దేనికంటే సిఆర్పిఎఫ్ అండ్ అంతే కాకుండా బిఎస్ఎఫ్ అండ్ అంతే కాకుండా కొన్ని వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో కంప్యూటర్ డిఫెన్స్ సైడ్ ఏవైతే ఉంటాయో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిఫెన్స్ సైడ్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని భర్తీ చేసుకోవడానికి ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారండి ఓవరాల్ ఇండియాలో సో అదేనా అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే పిఈటీ పిఎస్టీ అండ్ అంతేకాకుండా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో వాటి ద్వారా దీని ఎంపిక అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అంతేకాకుండా మీకు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి పార్ట్ డి అనే ఒక డివైడ్ చేస్తారు సబ్జెక్ట్స్ని డివైడ్ చేసి ఒక్కో దానికి ఒక్కో మార్క్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది సో అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి వేరే వేరేగా ఏదైతే మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయో పిఈటీ పిఎస్టీకి సంబంధించి అవి వేరు వేరుగా ఇవ్వడం జరిగింది సో వాటికి సంబంధించి నేను స్పెషల్గా వీడియో చేస్తాను సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే జస్ట్ మీరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే చాలు అండ్ అంటే కాకుండా అంతేకాకుండా ఏజ్ అనేది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ బిలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ అంతే కాకుండా మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఫీజు అనేది పే చేయాలండి ఎవరైతే ఓబీసీ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా డబ్బులు అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో దీనికి అప్లికేషన్ అనేది మనకి ఇరవై ఒకటో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇరవై ఎనిమిదో నెల ఐదు గంటలకి ఈ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చేసి మన రీజియన్లోనే మ్యాక్సిమం ఉంటుందండి అది ఎక్కడెక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది కర్ణాటక అండ్ కేరళలో ఉంది అండ్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది నాగాలాండ్లో ఉంది మేఘాలయాలో ఉన్నాయి అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే ఉత్తరాఖండ్ అండ్ అంతేకాకుండా తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాండిచ్చేరి తెలంగాణ ఇలా మనకు కావాల్సిన మేజర్ సిటీస్లో అన్నిటిలో కూడా మనకి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఎగ్జామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నో ప్రాబ్లం మీ దగ్గరలోనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది పిఈటీ ఉంటుంది సో ఈ యొక్క పిఈటీ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకు చూసుకున్నట్టయితే మేల్స్ ఓకేనా మేల్స్ వచ్చేసి ఐదు కిలోమీటర్లు ఇరవై నాలుగు నిమిషాల్లో పరిగెట్టాల్సి ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఫీమేల్స్ చూసుకున్నట్టయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కేఎమ్స్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్లో పరిగెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ అంతే కాకుండా లడక్ రీజన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే వన్ మైల్ ఓకేనా వన్ మైల్ వచ్చేసి సిక్స్ మినిట్స్లో రన్ చేయాలి ఫీమేల్ వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వచ్చేసి ఫోర్ మినిట్స్లో రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంతేకాకుండా పిఎస్టీ చూసుకున్నట్టయితే హైట్ వచ్చేసి ఎవరైతే జనరల్ ఎస్సీ అండ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి వచ్చేసి మేల్స్కి వన్ సెవెంటీ ఉండాలి ఫీమేల్స్కి వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ ఉండాలి సో రిలాక్సేషన్ సంబంధించి క్లియర్ అండ్ కట్గా ఎవరెవరికి ఎంత ఎంత ఉండాలి అనేది ఇచ్చేసాడు సో మనకు మేజర్గా జనరల్ ఎస్సీ ఓసీ ఓబీసీ వాళ్ళకి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి నేను అందుకే ఇంకెవరికైనా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ చదువుకోండి సో అంతేకాకుండా చెస్ట్ అబ్బాయిలకి పెంచేటప్పుడు ఎంత ఉండాలంటే జనరల్ ఎస్సీ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఇక్కడ మేల్స్కి అయితే అంటే ఎనభై ఉండాలి బ్రీత్ పెంచేటప్పుడు ఐదు అనేది పెరగడం జరగాలి ఫీమేల్స్కి అయితే అవసరం లేదు సో ఇంకా మిగతా షెడ్యూల్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కింద నుండి చదువుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా మనకి ఎగ్జామ్ అనేది కంప్లీట్గా ఓకేనా సో కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో మాత్రమే ఉంటుంది సో ఓకేనా ఇక్కడ క్లియర్ అండ్ కట్గా ఇచ్చాడు చూడండి సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేది మనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది తెలుగులో అయితే ఇచ్చే అవకాశం అయితే లేదు సో ఇది మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాకపోతే ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ ఎవరైతే పాస్ అయ్యారో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే మంచిగా కల్పించడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా ఈ సైట్ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది కూడా ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మనకి డిఫెన్స్ జాబ్లో ఈ సైట్ అంటే మెడికల్గా ప్రతిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ సైట్కి సంబంధించి ఏ విధంగా ఉండాలనేది క్లియర్ అండ్ కట్గా ఇవ్వడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడ మేజర్గా మీకు ఏవైతే కావాలనుకుంటారో అవి చదువుకోండి ఓకేనా మీకు ఇంపార్టెంట్ అన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను కాబట్టి మీకు ఇం